logros que estamos teniendo cada uno de nosotros como equipo también y pues obviamente el trabajo individual de cada, uno, de, de cada uno de nosotros. Entonces, voy a empezar con literal nuestra alfombra roja G+. Si me ayudas, mi amor, a compartir. Nuestra alfombra roja de G+, lo que, lo que tiene es este reconocimiento de, de cada uno de, de las personas que estamos mega comprometidos a estar avanzando. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos la fortuna de poder tener un sistema de reconocimiento dentro de USANA, que, que también elegimos dentro de G+, adoptarlo y aprovechar para aplaudirnos y para hacer eh, este, este equipo que nos reconocemos unos a otros, porque desde la abundancia no se trata de competir. Acuérdense que aquí es, es, una, es una cuestión, como Fred nos, nos, nos recordaba, de com de ser competentes, no estar en competencia. Ok, entonces vamos a empezar con las, las personas que son nuestros nuevos participantes. Tenemos, tenemos tres personas que alcanzaron un nuevo rango dentro de nuestro equipo. Eh, tenemos a Daniel Valente, a Lidia Salazar y Julia, Julián Álvarez, que son evidentemente personas que están empezando a escalar este, esta escalerita que presentábamos en la escalera roja. Eh, un participante es alguien que ha cobrado sus primeros 50 puntos de volumen de bonificación o 50 USANA dólares. ¿Qué? Litia, por ejemplo, que está aquí en Texas también, pues son 50 dólares así como tal. Entonces, pues muchas felicidades y me ayudan a darles un aplauso <ríe> de estos virtuales que, que ahora damos, que tienen el mismo cariño que, que otras, que otras, que un buen abrazo presencial. ¿Ok? Vamos a, a, a reconocer también a Adriana Hernández. Adriana eh, alcanzó el rango de creyente, un creyente. Adriana ya la habíamos celebrado en nuestro grupo de Facebook la semana pasada. Adriana tiene siete semanas en, en el negocio avanzado, se llevó ya los primeros rangos, llegó a ser creyente, a, eh, pues ha cobrado su, su primer cheque mayor a 100 puntos de volumen de bonificación. Y es así como hoy es una, es una nueva creyente en, en el negocio. Así que, pues obviamente es, es gente que está mostrando que esto, esto es posible y avanzar en cada uno de nuestros negocios es posible. Ahora, recuerden que como equipo siempre buscamos que, seamos, que sean estos rangos ejecutivos, incluso desde los 50 dólares, incluso desde los, desde los 100 dólares, cuando... Tenemos la oportunidad de llevar a alguien a cobrar 100 dólares, por ejemplo, como en el caso de Adriana, 100 dólares durante cuatro semanas consecutivas y ella elige seguir cobrando por lo menos 100 dólares. Por supuesto, su pedido automático se está pagando con las comisiones que está recibiendo de USANA, sus bonos, y también está viendo que esto es posible eh, replicarlo en su equipo. ¿No? Entonces, recuerden que estamos en un negocio de duplicación y lo que queremos es que este éxito se pueda duplicar en el equipo. Eh, siguiente reconocimiento que queremos hacer es a la gente que se ha comprometido a producir de manera personal eh, puntos de volumen de compra, se llaman, que son pues simplemente las... La, la producción que tenemos individualmente en forma de clientes o de distribuidores. Eh, y entonces tenemos a Leti Cervantes nuevamente poniéndonos ejemplo, Ale González, que no se le va una semana, eh, siempre bien decidida a ser parte de este, de este reconocimiento. Eric Estrada está también repitiendo eh, presencia aquí en este reconocimiento. Estela Hunda, Betsa nuevamente, Betsa Mercado. Iván Juárez también siendo parte de este grupo que está, que decidió producir entre 200 y 399 puntos de bonificación hasta el viernes pasado. Recuerden que estas son las cuentas que hacemos hasta el viernes pasado. Y entonces, eh, es un, una invitación esa que hoy lo platicábamos en la Hora Poderosa. Si estás escuchándonos y no estuviste con nosotros en la Hora Poderosa, eh, este sistema de reconocimiento lo que va, lo, lo que va a tener es que estas personas eh, si son parte del, de las 10 personas que más crecieron en G+, reciben una malteada de regalo. Ahora, pero vamos a entrar en un sistema como de catafixia de Chabelo. Si tú y, esta, y estas personas que están aquí, si quieren, vamos a poder eh, sumar estos puntos para empezarlos a acumular por semana, porque la idea sería que en lugar de quedarnos nada más con una malteada, que pudieran a, 
aspirar al siguiente, al siguiente premio, que es cuando se producen más de 400 puntos de volumen de bonificación. Y estos 400 puntos de volumen de bonificación en México reciben una bolsa de malteadas de 14. ¿Ok? Esta semana tuvimos a dos personas que lo lograron. ¿Ok? Laura Herrera y Lulú Equigua son personas que demostraron la semana pasada que se pueden producir en producción personal entre 400 y 599 puntos de volumen de compra. ¿Ok? Eh, y entonces, como les digo, en el sistema de catafixia que vamos, a, que vamos a implementar a partir de esta tercera semana, de 13 semanas todavía, bueno, de 13 semanas que estamos haciendo esto, terminamos hasta el 30 de abril con esta, con esta posibilidad de, 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 de regalos eh, o de reconocimientos más bien, es que si tú quieres, si eres parte del grupo que genera de entre 200 y 399 eh, y quieres acumular tus puntos, eh, pues alza, lo, alza la mano, platícalo con tu patrocinador, platícalo con tu líder oro más cercano y avísanos si estás dispuesto para subir al siguiente nivel. Recuerda que eso lo que va a requerir es que te comprometas la siguiente semana también con tu propio crecimiento, ¿ok? Y aspires a producir más de 600 puntos que, pues tenemos ejemplazos que hacen 600, más de 600 puntos en una semana, pero bueno, si, no, si los acumulamos, lo que vas a tener eh, la posibilidad es que si haces dos, si haces una semana de 200, te tocaría una bolsa de Nutrimil. Pero si haces dos semanas de 200 y haces 400 puntos, te toca eh, una bolsa de 14 malteadas en México de las, de las muestras, que están buenísimas para una estrategia de crecimiento que estamos teniendo como equipo. Y si haces tres semanas de 200 puntos o si haces una semana de 400 y la siguiente de 200, aspiras a llegar a los 600 y eso te puede tocar con una bolsa de, de malteadas de 28. Así que eh, esto es enteramente tu decisión. Nosotros como equipo lo único que queremos es poner el, el, el espacio para que la gente quiera más. Que, que, y, y tener acceso a las malteadas es tener acceso a tener recursos para poder muestrear y exponer a la gente a que tenga una experiencia con usar. Pero como les dije, hay gente que sigue poniendo el ejemplo, produciendo más de 600 puntos cada semana. Y, y nuestros líderes Esmeralda, Tachita y Beto han, eh, por supuesto, demostrado que sí se puede. Tachita y Beto nuevamente son nuestros productores de 600 puntos en la semana que cerró el viernes 12 de febrero y además obviamente se llevan el bono Conecta, que el bono Conecta es un bono que se da para el mercado de México en el que también se están ganando mil pesos mexicanos cada vez que ellos llegan a 600 puntos. Entonces, felicidades a todos y me ayudan a darles un aplauso así virtual a todos. Gracias. Perfecto. Bueno, amigos, pues eh, el entrenamiento de hoy está, déjenme yo le paro aquí, el entrenamiento de hoy está particularmente bueno. Gracias por estar presentes, gracias a todos los, los, los que nos demuestran con sus avances de rango que esto es posible, que todos los días, miren, porque en esta industria lo más interesante es que hay mucha gente que dice que en esta industria no se gana dinero, que, nos, que no pagamos. Eh, yo cada vez que he estado en una sala y que le pido a la gente, es más, hagamos el ejercicio ahorita, de todos los que estamos conectados, alce la mano quién ha recibido por lo menos un cheque de 50 dólares este es Salvador que ya recibió su cheque de 50 dólares, quién ha recibido un cheque más de 100 dólares quién ha recibido un cheque de más de 200 dólares exacto, entonces cada vez, ¿no? Obviamente es normal, somos menos los que estamos alzando la mano, pero todo el mundo en Usana, todo el mundo ha por lo menos, eh, o sea, cobrado 50, 100 dólares. Entonces es importante, amigos, que seamos consistentes. Nuestros cheques, acuérdense que ganar es un hábito. Entonces nos acostumbramos a ganar, nos acostumbramos a que los viernes son viernes de cobro y... Eh, la caja registradora suena y estamos muy claros de que esa es la forma en la que mostramos, diría Salvador, es nuestro desempeño, nuestro análisis del desempeño.
que tenemos todas las semanas. Entonces, felicidades a todos ellos que han estado demostrando que sí se puede, a los de producción personal. Eh, y bueno, pues vamos por más, ¿ok? Acércate, por favor, muy cerquita de tu patrocinador. Eh, y último mensaje antes de darle los, los poderes a Paula, es que conéctate, por favor, esta semana a nuestras horas poderosas. Traemos una nueva campaña fuerte para compartir eh, el Nutrimil, aprovechando que tenemos las muestras en México ya. Eh, acércate, porque así como tenemos la, la posibilidad de, 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 de exponer a la gente a, a, a la mascarilla de carbón y a esto, ahora vamos a tener la, la, te vamos a enseñar una forma en cómo, estamos mostra, cómo le mostramos a la gente cómo tomarse una malteada con nosotros y los invitamos a comer, a desayunar o a cenar. ¿Ok? Entonces, pégate muchísimo en las horas poderosas, va a haber capacitaciones esta semana ya sobre eso, y le vamos a dar con todo. Es una campaña que vamos a arrancar durante, que vamos a usar durante en lo que queda de febrero y marzo para darlo todo, ¿ok? Así que, bienvenidas. Eh, les presento a la persona que nos va a capacitar más hoy. La escuchamos el sábado, nos dejó con los cables medio rotos el sábado. <risa> Algunos no se nos dio mucha luz a otros eh, en realidad, y no nos dijo cosas que no supiéramos, pero armó un rompecabezas que fue, que fue dándole forma a muchas ideas que quizá ya habíamos tenido, pero estaban como aisladas. Entonces, nuevamente yo tengo la fortuna de tenerla como socia eh, desde que nació. <risa> ya la, yo la vi cuando nació, yo tenía nueve años y ella nació y dije, esta va a ser mi socia. Entonces, eh, Paula Kiwa, obviamente estoy muy orgullosa de lo que ha logrado en el, en, en el equipo, es uno de los líderes más fuertes de la organización y junto con Beto han, han, han construido un equipo extraordinario y no dejan de sorprenderme cada vez que se trata de, de resultados en, en, en esta eh, empresa que hemos, que hemos seleccionado como casa, Paula pone el estándar mega alto. Así que hermana, gracias por lo que vas a entregar hoy, gracias por, por el tiempo y somos todos tuyos. Let's go. Gracias, Chirris. Súper. Muchas gracias, hermana. Eres lo máximo, con Chava. No nos has dicho que está helando en Austin. Está helando en Austin. Nevó. Está helando. ¿no? Estoy, y yo tengo frío aquí, estoy viendo. Ya prendí el, el calentador, estoy a 17. No, no sé de lo que hablo. Pero no bueno. lo que hablas y te, aquí está Laura en Chicago que yo también nos puedo ah bueno sí la, 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 la gente del norte yo creo que <ríe> Olga también están ahí contándonos una historia adelante muchas gracias gracias por la por la presentación gracias por hacer esto posible este y bueno gracias a todos los que se están conectando el día de hoy y a los que van a dobletear pues doblemente gracias porque la presentación que la capacitación que les tengo preparada para hoy es algo, menos 19, que es 3, la humedad es 3. Este, es algo que, que preparé con mucho cariño, es, algo, es un tema que a mí me, me apasiona, no solamente a mí, sino es algo que hemos trabajado durante años en el equipo, en, en tener un sistema, en tener herramientas listas para, para que los nuevos no se sientan perdidos y para que los recién nuevos o no tan nuevos que están trayendo nuevos, pues justamente este, no les dé ese pavor. Me dio muchísimo gusto escuchar los comentarios que, que hoy hubo en la hora poderosa de, de la capacitación. Me dio mucho gusto, pero también me sorprendió, porque como dice Andrea, eh, el saber exactamente qué hacer con un nuevo socio es algo que deberíamos de conocer al pie de la letra más <risa> después de todo lo, lo que hay y toda la infraestructura que hemos creado para ustedes. Este, pero me da mucho gusto ser esta vez portadora de un pequeño resumen de lo que tenemos preparado, no tan preparado, de lo que tenemos ya puesto, herramientas, para que ustedes se sientan con toda la confianza de traer uno nuevo, una persona nueva. Estábamos, estaba yo platicando y yo misma a veces digo, ¡Ay! cuando traigo uno nuevo, qué responsabilidad tan grande, ¿no? O sea, ya conmigo sola tengo y luego todavía tengo que... Este, traer a un bebecito nuevo y lo tengo que cuidar y si gana dinero es mi responsabilidad y si no gana es mi responsabilidad y si se queda es mi responsabilidad y si se va es mi responsabilidad, pues no. Vamos a, a relajarnos tantito y vamos a ver qué herramientas tenemos para que no sintamos esta presión y nos sintamos con muchísimo más confianza de que contamos con toda una comunidad, que eso sí lo saben, 
pero con todas las herramientas y todos muchísimos documentos y un sistema que está aprobado, que funciona y que lo, lo único que tenemos que hacer es saber en dónde está y que existe para acercar a nuestro nuevo socio a ese sistema. Entonces, pues bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla. Este, para algunos de ustedes, pues esto es una tontería lo que les voy a compartir, ¿verdad? Porque eso es algo que se súper mega dominan. Pero si se lo súper mega dominan, pues el sábado nos dan el entrenamiento, ¿no? ¿No es cierto? No, con mucho gusto. Este, a lo que voy es de que es algo que ya conocemos, quizá muchos de nosotros, pero a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, pues bueno, les, les quiero hablar un poquito de, de este sistema de duplicación que creamos para ustedes. No lo hice yo, ojo. Ese es un sistema que nos reunimos todos los lunes en, en hacer mejoras sin ver qué podemos hacer para mejorar de forma inmediata, pero que cada año nos encerramos los líderes de, que de G Plus y los líderes nada más porque llevamos un poquito más de tiempo aquí, nos encerramos 3, 4, 5, 6 días, 24, 7, bueno no, 24, 7 no, pero sí le dedicamos unas 10 horas al día en hacer que, este, que esto, ver qué funciona, qué no funciona, qué dejamos y qué documentos vamos a modificar, eliminar, quitar, poner. Este, entonces, bueno, hay mucho, hay mucho pensamiento, hay mucho trabajo detrás de lo que les voy a compartir y no es mío en lo absoluto, sino que es del de, eh, equipo querido que los quiere mucho, o sea, de sus líderes, ¿ok? Entonces, bueno, eh, la magia del ingreso residual que así me gustó ponerle a este entrenamiento que ahora es una combinación de uno que había hecho previamente, en donde yo defino como la magia del ingreso residual cuando realmente existe una verdadera duplicación. Es decir, cuando tú logras que todo lo que tú sabes, así, sepa, así llevas tres días en el negocio y esos tres días has tenido cierta información y tú esos tres días de información se lo puedes colocar al nuevo, ya significa que eso tú ya estás duplicado. Entonces, lo que queremos aquí, y al final de cuentas lo, todos estamos buscando eh, libertad, ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a adquirir la libertad? Pues únicamente a través de la duplicación, ¿sí? Libertad de tiempo, libertad de finanzas, libertad de pensamiento, eh, la libertad como tú la quieras definir en, en las diferentes áreas de tu vida, pero al final de cuentas, si tú no logras que todo lo que tú sepas, sin tapujos ni nada, todo se lo puedas transferir a otra persona o a, a, la otra, a las otras personas que, tú, que en ti están confiando, entonces no estás duplicado. Entonces, si no hay dupli duplicación, la magia del ingreso residual, pues no va a ocurrir, ¿ok? Entonces, bueno, primero tenemos que entender eso, que este es un negocio de equipo, que no estás solo. Y que si así tú tienes una persona en tu equipo que crees que ya es un equipo, ¿sí? O sea, si tú estás solito, estás solito, ¿no? Pero si tú ya una sola persona confió en ti, aunque sea como socio recomendador, ¿qué crees? Que ya tienes un equipo, ¿ok? Entonces, en ese momento tú ya te vuelves un líder. Ajá. Y de lo que se trata aquí es de formar equipos de trabajo que este, pues no se trata de que tú seas el mejor, sino al contrario, que tú seas tan terrenal y tan real y tan este, equivocable que la gente se, te, sea muy cercana a ti porque así conectas mucho más. Mientras más perfecto eres, eso le decía hace ratito a, a Ana Ceci, mientras más perfecto eres, eres más inalcanzable. Entonces, lo que queremos es hacerlo básico, básico, básico. Yo estoy segura que Andrea nos podría dar un entrenamiento así que solo ella puede dar, pero ¿qué hace ella? Ella es súper inteligente. Y entonces lo hace sencillo, 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 sencillo para que todos podamos decir, ah, pues yo también puedo hacer eso, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, tenemos que formar equipos y este acrónimo, este, pues seguramente lo han visto en, en internet o en donde sea, en juntas corporativas, pero lo que significa es de, que la palabra equipo significa que juntos vamos a lograr mucho más que de forma individual, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en un equipo? Pues queremos duplicar, ¿no? Queremos eh, ingreso residual y pues hay que reconocer, ¿no? Como todo, como todo vicio, como todo solución a, a los problemas, primero hay que reconocer eh, si estamos duplicados o no estamos duplicados en nuestro equipo, así sea una persona. Entonces, primero que nada les quiero compartir los síntomas que podrías tener si no estás duplicado, ¿no? Y si a alguien le resuena algo de, desde alguna de estas preguntas, <ríe> si les llegan pedradas, este, pues bueno, qué bueno que están aquí, porque de eso se trata de, no hoy se va a solucionar todo, sin embargo, pues vamos a poder saber cómo por dónde empezar para después irlo desmenuzando y empezar a, a, a obtener duplicación en cada uno de nuestros equipos. Entonces, primero, si te sientes estancado, 
Si le dedicas mucho tiempo a tu negocio o sientes que lo haces todo tú, si el 100% de tu cheque lo tienes con tu propio esfuerzo, ¿sí? si tus socios todavía no ganan su primer cheque, así es como poquitos rojos que pueden, que pueden estar saltando, ¿no? Entonces, si, si tú estás contestando, no, no me siento sacado, ¿no? No, no, yo no lo hago, ¿no? O sea, mi cheque no depende únicamente de mi esfuerzo. Entonces, qué padre que al principio, pues tú este, estás haciendo hasta lo imposible para generar un cheque, eso está maravilloso, ¿sí? Pero si todo el tiempo llevas tres años en el negocio y tu cheque depende solo de tus ventas personales, es un foquito rojo, no es que esté mal, pero no estás duplicado. Ajá. Entonces, si te la pasas resolviendo problemas y el 01800, si tú es uno mismo, porque le resuelves eh, la entrega de DHL y las facturas <ríe> y barbaridad y media que no deberías de estar haciendo porque todos somos responsables y dueños de nuestro propio negocio y... Ay, ya, ya viene enojada yo, perdón, pero <risa> tú no puedes estar en el 0800 todo el día a menos que sea resolviendo tu propia entrega. Ya si quieres resolverle la vida a tus 4, 5, 10, 20 socios, nunca vas a ser libre porque significa que te la vives resolviendo problemas y no estás duplicado. Ajá. No sabes dar el plan, sientes que nadie puede capacitar, invitar, presentar mejor que tú, te sientes así el chucho cuerero. O sea, justamente, por ejemplo, la, la, la presentación de Astrid, Estuvo espectacular la, la capacitación básica, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si ella se siente como que nadie lo puede hacer mejor que ella, pues entonces eso, eso no es algo bueno, a pesar de que sí lo hizo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Astrid? Pues a su equipo tiene que hacer un clon de Astrid para que sean tan buenos como ella, ¿sí? Porque eso se trata de la duplicación. Ajá, entonces, poquitos rojos, manos a la obra, ¿ok? Entonces, ¿Qué es lo primero que tenemos que reconocer que tenemos a la mano? Pues tenemos un sistema, ¿no? ¿Y por qué es importante un sistema? Yo les hablaba de McDonald's y sí es un ejemplo burdo y que lo hemos escuchado los últimos 12 años, pero es tan, tan sencillo de entender. ¿Por qué? Porque las hamburguesas de, de McDonald's son malísimas para la salud. Hay algunas que saben buenas, tengo que aceptarlo. Pero este, realmente tú puedes hacer una hamburguesa 18 mil veces mejor más rica, mucho más nutritiva, mucho más sana, jugosa, así grandotota, y no una triste hamburguesa como esta que están viendo en pantalla, ¿no? Entonces, si tú pones un, un puesto de hamburguesas veganas con las vacas felices, este, libre pastoreo, pan libre de gluten, del pan Ezequiel carísimo, o sea, lo puedes hacer, ¿no? Pero si tú pones un puesto, no vas a ser tan exitoso como McDonald's. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Pues principalmente el sistema. Entonces, ¿por qué es importante un sistema? Porque el sistema es lo que te convierte, es lo que hace un, como una transición entre ser un autoempleado, o sea, que todo depende de ti y que el ser un 800 y tú sean uno mismo, a que seas un verdadero dueño de negocio. Y los dueños de negocio, pues no es una capacitación de Robbie que yo saqué en el cuadrante del flujo del dinero, pero al final de cuentas los dueños se pueden despegar de su negocio y se puede ir un año y cuando regresan el, el negocio jala con o sin ellos e incluso pueden llegar y encontrar lo mejor de cómo está. Entonces, eso es lo que separa el autoempleo de ser dueño de negocio. Entonces, queremos un sistema sí o sí. Y también queremos que el sistema trabaje para nosotros y no ser el sistema. O sea, si tú te vas y, y, y todo se cae es porque tú eras el sistema y creías que tenías un sistema, pero que eras tú el sistema. ¿Ok? El sistema es lo que opera el negocio y el sistema lo que nos va a ahorrar es tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que ya está aprobado. Entonces, lo que tenemos en G Plus es lo mismo. Nada más que muchos de nosotros lo desconocemos o quizá lo, eh, sabemos que existe, sabemos que hay unidades en Facebook, pero realmente pues no, no lo tenemos así como que interiorizado, personalizado, no lo usamos, no está ahí, pero pues ¿cómo se usará? Entonces, bueno, esa es la idea del día de hoy. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llega el nuevo así? ¿No? O sea, todo languiducho, todo flacucho, de que dices, oh my God. Ahora, ¿qué voy a hacer con este cuate que se ve tan ridículo con esa bandita? ¿No? Este, pero viene todo emocionado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El no entró contento, pero no tenía ni idea de lo que está metiendo y tú ya estás apanicado porque este cuate está así y tú dices, ay, pero si yo todavía no tengo ni siquiera bíceps grandes, ¿cómo lo voy a llevar? ¿No? ¿Con qué cara le voy a decir? No, es que te vas a poner súper fuerte si tú apenas estás rellenando esa carne con hueso o puro hueso, 
estoy, estás en el camino, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es ponerlo rápido a la acción para hacer un ciclo rápido y que el nuevo vea un crecimiento inmediato, o sea, rápido, algo pequeño, pero que sea veloz, ¿ok? Entonces, hice un pequeño diagrama de flujo para que conozcamos el proceso, porque son cuatro pasos así como que dices, ay, qué fácil, ¿no? Pues sí, pero yo se lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, el proceso es súper, súper simple, nada más que hay que aprenderlo rápido y súper importante es mantenerlo simple, ¿ok? Entonces, son cuatro pasos muy sencillitos, este, que la primera es reafirma la decisión, la segunda es alinea expectativas. La tercera, entrenamiento rápido. Y la cuarta, verificar resultados. ¿Ok? Cuatro pasos súper, súper sencillos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué consiste cada uno? Vamos a ir a, re, a desglosar. Lo primero que tenemos que hacer es reafirmar la decisión. ¿Sí? Entonces, el nuevo entra así como que puede ser que todos sus ahorros o ahorita, ¿no? O sea, que probablemente haya perdido su empleo y ahorita él esté invirtiendo parte de, de lo que tenía ahorrado para entrar a una oportunidad como esta. Entonces, también tiene miedos. Entonces, si tú le ayudas y le das la bienvenida y ayudas a que esta persona se sienta como que sí tome una buena decisión, o sea, como que reafirme, valga la redundancia, entonces se siente muy bienvenido y se siente que lo que está haciendo va a tener un, un, un buen camino final, ¿sí? Un buen destino. Entonces, le das la bienvenida en las redes sociales, le das la bienvenida en tu grupo. Si, si es tu primer socio, pues tú y él, pues ya es un grupo, ¿no? La, el WhatsApp es de, es de dos, pero ya, eso, ya es tu equipo. Ajá. Si, si ya tienes dos o tres personas, pues yo te invito a que lo pongas en, en un grupito y empiecen a, a bienvenirlo todos. En Facebook tenemos la comunidad saludable, tenemos la, el, sobre todo el grupo privado de Facebook, que ahorita voy a hablar de eso. En ese grupo... Todos los, lo que tenemos que hacer y las 50, 60 personas que estamos el día de hoy conectadas, que ya no vi cuántas, 52, eh, ¿qué es lo que vamos a poner? Si va a poner Lulu una nueva socia, un nuevo socio, yo esperaría ver 50 comentarios de felicidades, Juan, por esa decisión, por estar aquí. ¿Por qué? Porque para ti puede ser como, no te cuesta nada, te das como 10 segundos, pero Juan está con el sentimiento de haber tomado bueno, o no una buena decisión. Eh, quizá lo que le estoy diciendo es tan básico que dices, ay, claro, ¿no? Pero no lo hacemos. Y Juan necesita el bienvenido, Juan. Estoy aquí para ayudarte. Te va a ir súper bien. Todos esos son como apapachos y que, que van a ayudar a que Juan tenga en esta montaña rusa emocional pues una subidita que es muy, muy, muy necesaria, sobre todo cuando eres nuevo porque eres como un carjarrito tlaquepaque. O sea, de que cualquier cosita tin y ya te rompiste. Entonces necesitamos mantener ese... Esa, esa emoción alta y estos mensajitos, estas palmaditas, estas muestras de cariño y de bienvenida y de felicitación, bienvenidísimos en los medios sociales. ¿Ok? Entonces, reafirmar la decisión es una tontería, pero hay que hacerla. ¿Ok? Para mí. Punto número dos. Alinea expectativas. Sí, y este es un paso que todos nos brincamos y que yo solía brincarme y que cuando lo escuché, dije, oh, hace como, que como cuatro años, dije, no, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible que no lo hubiera hecho antes? Entonces, si no lo has hecho antes, eh, pues yo te invito a que a partir del día de hoy digas, hoy voy a cambiar y con todos tus nuevos tengas una conversación en donde establezcas un contrato moral con esa persona que está confiando en ti. Ajá. Vamos a aclarar cuáles son las actividades que tiene que hacer, cuáles son las expectativas que él tiene, o sea, y abiertamente te invito a que tú le preguntes el que espera de su negocio Usana, porque él ya escuchó la oportunidad, probablemente ya escuchó hablar a Baricho, a Vanessa, y ya vio que es posible ganar mucho dinero, o no sé, a quien haya dado la, la, la presentación, pero probablemente esa persona haya querido entrar nada más porque quiere pagar la colegiatura de, del kinder de su niño, ¿no? Entonces tú ya lo quieres llevar al líder Ruby y la persona lo único que quiere son eh, 500 dólares extras al, al mes, ¿no? ¡Al mes! ¿no? Pero tú estás asumiendo porque no le preguntaste cuál era su expectativa, ¿ok? Entonces, muy importante tener bien, bien, bien claro a dónde quiere ir esa persona porque la persona te puede contestar, no, pues yo quiero ser diamante dos estrellas como Chava y Andrea. Ah, bueno, entonces vamos, nos, nos va a tocar hacer unas cosas diferentes, pero ya está claro. Ajá. Entonces, eh, vamos a agendar sesiones de trabajo, llamadas de seguimiento. ¿Cómo nos vamos a comunicar? A mí sí me hablan por teléfono, eh, pues yo no sé, yo no soy ni, mi, bueno, sí, sí era milenia, pero luego ya me sacaron del rango, pero yo no contesto, ¿por qué? 
<ríe> porque no sé, o sea, a mí me escribes por un WhatsApp y te contesto. Pero si me llamas, es difícil, es difícil que te conteste. Entonces, eh, igual puede ser una persona que prefiera llamadas. O sea, yo tengo socios que le escribo WhatsApp y hasta que no le llame, no me contesta, ¿no? Entonces, ¡ay, no! Llevo tres días sin ver el WhatsApp. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? Y esto es una abogada, pero hay que hacer. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo te gusta que nos comuniquen? ¿Ok? Entonces, hablando un poquito de las expectativas, no vi esta lámina que la teníamos adelante, pero me parece importante que la tengamos aquí. Y vamos a hallar la forma para ver cómo podemos incorporar esta, esta era una hoja de planeación que teníamos anteriormente, que era nuestra segunda interacción con el socio después del inicio rápido. Sin embargo, nos parece, bueno, me, me parece importante, pero vamos a discutirlo en el equipo para ver si lo podemos integrar en este momento. Entonces, para cuando tú entres a Usana eh, como nuevo y tengas a tu nuevo, vamos a establecer cómo quieres trabajar, ¿sí? Ahora tenemos la opción de socio recomendador, o sea, ahorita como que está muy claro, soy cliente preferente, soy socio recomendador y soy socio constructor, ¿sí? Sin embargo, esto está dirigido para el socio constructor, o sea, dentro del socio constructor después hacemos una, así una bifurcación de tres, en donde ese socio constructor puede decidir ser básico, medio tiempo o profesional. Y esto es algo que no lo inventé yo, sino ya lo habíamos diseñado en el equipo, pero por alguna causa lo quitamos. Entonces, eh, básico significa que le vamos a dedicar cinco horas a la semana a una persona que de plano, o sea, no tenga nada de tiempo. O sea, yo les cuento que cuando yo empecé a ser Usana y cuando más éxito he tenido, o sea, cuando crecí muchísimo, yo estaba en un trabajo de sol a sol, o sea, de ocho a seis, y te, manejaba una hora de ida y una hora de regreso, e iba a la maestría de seis y media a diez. <ríe> no me pregunten cómo, pero yo tenía más de cinco horas en Usana. O sea, le dedicaba once horas completas a Usana. Entonces, cuando hablo de cinco horas a la semana, es porque de verdad es nada. Sin embargo, eso nada, con eso tú puedes empezar a crecer. Entonces, si tú te encuentras con una persona ocupadísima, con ocho hijos y demás, aún así puede encontrar cinco horas a la semana. Así sean todo el sábado cinco horas comprimidas, pueden empezar a trabajar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de, de esa persona? Pues que probablemente en cinco o seis meses esa persona pueda estar ganando 100 dólares a la semana. Si esas cinco horas las enfocamos en actividades que generan ingresos. ¿Sí? Ahora, hay personas que dicen, no, sabes que yo estoy de medio tiempo. ¿Por qué? Porque este, soy ama de casa, tengo tres hijos, pero quiero emprender. Ah, bueno, entonces puedes encontrar de 10 a 15 horas en tu, en tu tiempo. ¿No? En tu tiempo, no en tu tiempo libre, en tu tiempo productivo que le vas a dedicar a usar. O oh, no, ¿sabes qué? Es que yo perdí mi chamba y quiero entrarle con todo y por lo menos voy a encontrar 30 horas a la semana. Ah, entonces eres un profesional. Y entonces dependiendo del, del, de qué nivel o qué ritmo de trabajo encuentres, entonces vas a tener pues, un resultado diferente, ¿sí? A menos que el profesional se pase 30 horas leyendo a Jim Prom porque le encantó y no haga nada de actividades que generan ingresos, ¿no? Va a crecer muchísimo va a eh, comunicarse perfecto con su pareja, con, con su familia, se va a sentir muy bien, pero no va a ganar dinero, ¿no? Y también se vale, ¿no? También se vale, este, pues, ser muy feliz. <risa> pero también podemos ser felices y ganar dinero. Entonces, por eso hay que hacer las actividades que tienen ingreso. Hay una disculpita. Entonces, bueno, ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar? ¿Qué es lo que tiene que hacer un básico, un medio tiempo y un profesional? pues esas horas se van a desglosar de diferente forma. Un, un, por ejemplo, un básico, ¿qué es lo que estaríamos esperando? Pues que, que anote, después de hacer su lista, una persona a, las, a la semana, en su lista. O sea, una persona a la semana. Fíjense qué fácil, ¿sí? ¿Y qué esperamos de un profesional? Dos personas al día, que anoten en su lista. Porque la lista, acuérdense que es una lista activa. No, está, está continuamente creciendo y moviéndose. ¿Sí? No es nada más ya una vez, lo hice en el 2000, en el 98 <ríe> y ya se quedó así, ¿no? La lista se va alimentando si eres básico uno a la semana y si eres profesional dos veces al día. Si eres medio tiempo, pues uno al día, ¿sí? O yo esperaría que tres o cuatro personas a la semana por lo menos. Ajá. Construcciones de relación, cosas así. No me voy a meter mucho en esto, eso es algo que ya está diseñado. Se espera que todos los socios constructores así sean básicos, pues le estemos pegando al motivador Platino Premier, pues porque tenemos muchas ventajas. Sin embargo, también 
pues si no lo logramos, tampoco es como que me voy a aventar de la ventana, o sea, no, no, es, no es grave, pero si sí si lo logramos, pues está padrísimo porque tenemos mucho más beneficios. Entonces, aunque seas básico, pues tú, tú como offline nuevo, pues tienes que hacer el esfuerzo para que esa persona logra el motivador platino primero y asegurarle que tampoco se corte las venas si no lo logra, ¿sí? Pero ya una vez que pasó ese periodo, y el, y el periodo, periodo anual, que son los siguientes 56 días, después de los 56, entonces vamos a agarrar este ritmo de trabajo y le vamos a dejar claro qué es lo que tiene que hacer, porque todas las primeras actividades son como unas 11 actividades. Las primeras 9, todas son actividades que generan ingresos. Las últimas dos son actividades que no generan ingresos, sin embargo, sí las tenemos que hacer. Entonces, lo que yo les decía era que no podemos solamente clavarnos en las últimas dos, que son los audios y las lecturas que nos hacen sentir muy bien, que, se, que decimos, sí, vamos a hacer esto, pero si eso no lo ponemos en la acción, no va a haber ingresos, ¿ok? Entonces, conclusión, vamos a establecer el contrato moral con el socio sobre la expectativa que va a tener y la expectativa de tiempo que esa persona le va a dedicar a usar, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto, vamos a tener una conversación importante con esa persona y le vamos a decir que Juanito, si tú tienes éxito en este negocio, será porque tú creas el éxito, no yo, Paula. ¿Ah? Tú serás la diferencia entre el éxito y el fracaso. Yo estoy aquí con todo el gusto, el amor, el cariño para guiarte paso a paso, pero no puedo hacerlo todo por ti. Estoy aquí para trabajar contigo, pero no soy tú. ¿Ok? Entonces, cuando una persona entra y se lo dices con cariño, no lo toma mal. O sea, si tú ahorita te está incomodando esto que estoy diciendo, es, que es porque ya no eres tan nuevo, ¿no? Y porque probablemente, este, pues dices, ay, pero yo pensé que Paula me iba a hacer todo, ¿no? <risa> pero no. Entonces, si tú no tienes esa conversación, entonces empiezan los malos entendidos. Y no es que tú me dijiste que ibas a hacer mi negocio. No, 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 no. No, estoy aquí para guiar. Ya ves cómo dice Jim Brown. Jim Brown te dice, tú puedes cargar a uno <risa> máximo, pero no puedes, o sea, puedes guiar a dos, a tres, puedes guiar a cientos, pero no puedes cargar a dos. ¿Sí? Yo ahorita no puedo cargar ni a uno, antes podía a uno, y ahorita ya no puedo cargar ni a uno, ¿ok? Entonces es importante que hagamos eso. Y otra conversación importantísima, o otra frase que hay que decir muy importante es, mi trabajo es ayudarte a que seas independiente lo más rápido pos posible, ¿sí? Lo, lo más rápido que sea posible. ¿Te parece una buena idea eso? ¿Estás de acuerdo en que esa es una buena meta? ¿Un buen objetivo para, no para nosotros? Entonces, lo, la clave está en decirlo con cariño, ¿sí? Porque realmente, ¿por qué, esa, ¿por qué está entrando esa persona usando? Básicamente porque quiere eh, ser libre, ¿no? O sea, tú estás aquí porque tú quieres tener más tiempo libre. Si todo depende de mí, si todo tengo que hacerte el 1 800, pues tú nunca vas a ser independiente, nunca vas a ser libre, nunca vas a tener la magia del ingreso residual. Entonces, ¿te parece una buena idea que tú seas 100% independiente de mí pronto? Me parece maravilloso, ¿ok? Entonces, esto es súper, súper importante que lo aclaremos con nuestros socios. Así ya no hay que tú me dijiste que yo te dije, que yo pensé que tú ibas a hacer todas mis llamadas y rastrear todos mis pedidos de, de míos y de todos mis clientes. No, eso no, no va a ocurrir, ¿sí? Tú eres responsable de, tu, de ti para abajo y punto y se acabó, ¿ok? Ahora, listo. Punto número dos, palomita, alineo expectativas. Punto número tres, entrenamiento rápido. ¿Ah? ¿Cuáles son los primeros pasos? Esto es algo que está dentro de nuestra, nuestra hoja de inicio rápido, pero lo saqué tantito para que, empecemos, para que sepamos por dónde empezar. Entonces, los primeros pasos es ingresar, ayudar al socio nuevo a ingresar a usana.com, su ID, su contraseña, ver, compra, dónde se hace eso, eso rapidito. Ajá. No, no meterse demasiado, pero ingresar. El, el dos es que el socio puede, nuevo pueda bajar en su celular las dos aplicaciones este, que más nos sirven en Usana, que son el Usana Hub y el Customer Connect. Ajá. Ya los bajaste, palomita. ¿sí? Ingresar al grupo de WhatsApp de tu equipo. Eso ya lo mencioné. Si, si no tienes equipo y es tu primer socio, ustedes dos son un grupito ya. ¿sí? Aunque sea un chat individual. Si son tres, hacen un chat de los tres. ¿Sí? Ahora, el punto cuatro es importante. Si esa persona muestra compromiso, va a inscribir a cinco clientes al mes, como nos acaba de decir Andrea ahorita, por la auditoría. ¿Sí? Además, va a, va a hacer su pedido automático sí o sí. 
¿sí? Se va a conectar a por lo menos dos entrenamientos a la semana. Entonces, le puedes platicar que tenemos un grupo de crecimiento de alto rendimiento donde eh, él puede pertenecer si está dispuesto a cumplir con estos requisitos. Entonces, va a tener esos derechos de poder estar en un grupo de crecimiento donde hay muchísimo movimiento, ¿sí? Ahora, yo les recomiendo que no lo, los ingresen desde el principio. O sea, más bien, si están comprometidos, sí. Pero hay veces en donde nada más inscribimos casi que un socio recomendador y que ni va, ni va a ser pedido automático, va a ser 20 puntos de pedido automático. 20. No puede estar en el growth. No puede. No, ¿Por qué no? Porque ¿cómo tú le vas a decir a uno? O por ejemplo, Daisy Martínez que está aquí, ¿no? Trae uno nuevo y le dice, ¿sabes qué, chavo? Este grupo es de alto rendimiento. Y de repente llega un socio recomendador que vende otra cosa de otra compañía y que se hace 20 puntos de pedido automático. Y va a decir el socio de Daisy, oye, ¿pero qué es esto? ¿No? ¿Qué incongruencia? Tú me estás diciendo que es un grupo de alto rendimiento y aquí estamos haciendo, este, elevando plegarias y otro cuarto está vendiendo quién sabe qué. O sea, no. ¿Ok? Entonces... Grupo de alto rendimiento, se hablan de temas relativas al negocio y las personas que están ahí somos de alto rendimiento. Si no estás en alto rendimiento, yo te invito a que mejor digas, nos vemos en cinco meses porque ahorita este, algo va a pasar y me voy a ir, entonces voy a ser congruente y voy a honrar, como dice mi hermana, tan bonita palabra, honrar mis compromisos y voy a ser congruente y no estoy siendo de alto rendimiento, me salgo. Y cuando yo quiera regresar, le hablo a mi offline y le voy a decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesta y para demostrarlo voy a hacer 200 puntos de pedido automático. Ya no 20, ¿ok? Entonces, listo. Vamos adelante. Resuelva dudas o inquietudes. Oye, ¿tienes una duda, Juanito? Tengo todas, ¿ok? Bueno, ¿alguna específica? Se lo resuelves. Ajá. Punto número 6, conéctalo a la, a la comunidad saludable. Y punto número 7, conéctalo al grupo privado de G Plus de negocio. ¿Ok? Y en este punto número 7 es donde quiero ahorita enfocarme un poquito más, porque ya que tú te asegures que tu socio esté dentro, si no está dentro es porque no ha contestado las preguntas o no le has pedido ahí en el growth a mí, a Maricho, a Vanessa, a Andrea, a Emi, a Beto, a Gabriel, que este, por favor lo, lo, lo aceptemos, ya que esté ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos directamente a una sección donde dice ahí la flechita, que dice unidades, Ajá. y esas unidades, ahí está todo, todo, todo lo que tú necesitas, y ya, es súper es fácil, no hay que inventar, si Andrea y Chava quieren aumentar de dos estrellas a tres estrellas, no se van a poner a inventar un entrenamiento para diamantes dos estrellas, lo único que hacen es hacer la unidad uno otra vez, ¿sí? Va, van, ¿Qué es lo que hacen? Van por otro platino, en las próximas ocho semanas. Esa es la clave del éxito. No es un entrenamiento para dos estrellas a tres estrellas o para de una a dos o de rubí a esmeralda. No, 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 no. Es voy por otra vez por mi platino en los próximos 56 días y eso les va a reventar su negocio porque lo único que hay que hacer es regresar a los básicos. Entonces, ¿por dónde voy a empezar? Por la unidad uno. <ríe> por el uno. ¿Sí? Unidad. Aquí hay ocho unidades en donde están justamente diseñadas para que tú vayas desglosándolo junto con tu socio y además tu nuevo socio va a decir, wow, qué increíble. No, si tú no lo has hecho y no conoces esta herramienta, yo te invito a que no pase de esta semana. O sea, sí hay mucha información, pero tenemos muchos días de aquí al próximo lunes, el fin de semana, si no tienes entre semana tiempo, el fin de semana te metes 10 horas y ves todo lo que hay ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú lo debes de conocer, porque en la medida en que tú lo conozcas, te vas a sentir mucho más confiado de decirle a Juanito al nuevo, oye, sí te invito a mi negocio porque sí te puedo guiar. No estás solo, no nada más están las horas poderosas, no nada más estamos la comunidad, sino hay muchísimas herramientas que todos deberíamos de conocer. Este, y si no las conoces, tienes, yo te invito a que tengas esta semana para adentrarte y ver qué hay ahí. ¿sí? Entonces, en, tenemos la unidad 1, comienza exitosamente tu negocio. ¿Por dónde voy a empezar? Por comienza, ¿sí? Ahí hay varios documentos, varios videos, importantísimos, si no los has visto, velos, ¿sí? En la habilidad número 2, prospección e invitación, vienen scripts de invitación, vienen eh, eventos que hemos grabado en donde socios del equipo han compartido sus experiencias en cómo le han hecho para 
tener una prospección, una, invita una invitación exitosa. Después tenemos la habilidad de presentación y cierre, en donde tú ahí puedes descargar, es que de la presentación, ¿de dónde la saco? Ahí está, es un PowerPoint que tú puedes descargar a tu máquina, a, también hay versión PDF y la versión PowerPoint también me gusta más, porque tú puedes personalizar, que quieres tu foto ahí, pones tu foto, que quieres X cosa, entonces tú la puedes hacer para, a tu gusto y no es nada más, ay, es que nada más los líderes tienen la presentación. No, esa presentación lleva toda la vida ahí para que tú la hagas y tú rápido seas independiente, ¿ok? Entrenamientos grabados, actividades de servicio, este, cosas de, de beneficencia de ayuda también les podemos encontrar ahí, webinars de salud. A pesar, además, tenemos también nuestro canal de YouTube para, ay, para darle, este, pues, o sea, lo que tú te imagines de los webinars, tenemos nuestro canal de YouTube que está súper actualizado <ríe> y ahí tenemos muchísima información. También por si te quieres chutar todo, ¿para qué sirve cada uno de los productos? También tenemos el canal de YouTube, ¿ok? El canal de YouTube G Plus Más. Ajá. Y recursos para seguir sin, sin creciendo. El, el, el número 8 es la unidad número 8 es eh, un, un resumen que Andrea se rifó de este un curso que tomamos con Eric Worry y también vale muchísimo la pena ver, verlo. No lo puse ahorita porque no es básico, sin embargo, ya si tú ya viste eso, también lo puedes ver y va a complementar la información que tienes, ¿ok? Entonces, me voy a ir al número uno, que es comienza exitosamente tu negocio y la hoja que yo considero que es más importante de todas, todas, todas las que, las que existen es esta hoja que se llama Inicio Rápido. Ajá. Entonces, son, básicamente son cuatro pasos uno, dos, tres, cuatro, eh, de qué es lo, por dónde van, vas a llevar a tu nuevo socio, ¿sí? Es lo que tú vas a hacer durante las primeras ocho semanas junto con tu nuevo socio. Cuando eso se acabe y se logren los objetivos de, esas, de ese nuevo socio, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu nuevo socio probablemente tenga nuevos socios, entonces tú lo vas a acompañar a su primer entrenamiento con su nuevo socio. Uno, ¿sí? No toda la vida, no los próximos siete años de su negocio. Lo acompañas con uno porque también se va a cansar de que estés ahí tú sobre él. Ajá. Entonces, ese, este es como lo que tenemos que hacer, inicio rápido, así tú quieras evolucionar de constructor a triunfador, de líder plata a líder oro, de diamante una estrella a dos estrellas. Esto es lo único que hay que hacer. Ajá. Ahora, ¿qué recursos adicionales tenemos? Tenemos esta herramienta sasa sasa que yo se lo mando a mis socios viejitos y nuevitos y no la conocen y yo digo, pero oh, no puede ser porque esto es el puro oro molido. Alba, Vanessa, eh, todo su equipo, este, a, aparece este, Abby, aparece Andrea Cuevas en los videos, está espectacular cada uno de estos videos porque nos llevan de la mano sobre cosas adicionales que tenemos que saber y antes de tú marcar al 01800 o andar tras tu offline después de que ya te dijo 10 veces lo mismo, primero consultamos estas herramientas, después marcamos al 800 y ya si tenemos duda, entonces ya vamos con el offline. Ajá, entonces este es de hecho el número uno, en unidad uno, el primer link, ese, por favor, descárguenlo, es un PDF súper moderno que le das clic y se abren los videos en YouTube maravillosamente, todos debemos de conocerlo, incluso a veces de, oye, ¿cómo uso el Customer Connect? Yo, que, yo lo, lo que hago es así, App Usana CC, es el de digital, este de abajo el último, ahí yo nada más le doy clic, copio la liga de YouTube y yo no le hablo y le explico, o sea, ve este video y si tienes dudas, entonces, con mucho gusto, llamas al 800, ¿sí? Y luego me llamas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, yo valoro mucho mi libertad y además aquí Alba se rifó con Mane en hacer esto y dirigir esto y debemos de explotarlo porque si, porque si no, no estamos siendo duplicables. Uh -huh. Para finalizar el entrenamiento rápido, tenemos que explicarle a nuestro socio, además del inicio rápido y, y demás herramientas, eh, qué es lo que tenemos, no lo he corregido aquí, pero bueno, en los entrenamientos de los lunes, los entrenamientos de los martes, el, las horas poderosas, los entrenamientos básicos de los sábados, el wine and cheese, a qué actividades generan y no generan ingresos y por eso vamos a in, poner otra vez la hojita de planeación con saber bien claro que los audios y las lecturas no, no nos dan ingresos, pero hay que hacerlas. Y la importancia de asistir a los eventos virtuales, no importa, virtuales, eso es un evento, importancia del desarrollo personal diario, 
revisar sus exámenes seminales, semanales hasta alcanzar el MVP. Y cuando acabe el MVP, todos sí o sí tenemos que tener una meta semanal y acompañarlo a su primer entrenamiento con su primer socio. ¿Ok? Entonces, eso ya lo, ya lo mencioné. Punto número uno, reafirma la decisión. Punto número dos, alinea expectativas. Punto número tres, entrenamiento rápido. Punto número cuatro, verifica resultados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a los 56 días de que tu socio constructor entró, así sea básico, medio tiempo profesional? Tenemos que verificar resultados para ver si hicimos una buena chamba. ¿Por qué? Porque aquí sí es tu responsabilidad como patrocinador. Aquí sí, siete, ocho años después no, pero lo que es 56 días, si esa persona logra o no logra su MPP, pues es, tú eres corresponsable. No es como, no es tu responsabilidad al 100%, pero es tu responsabilidad haberle dado seguimiento. Ya si el cuate de plano no quiere, pues bueno, ya es otra cosa, ¿sí? El nuevo socio Juanito ya tiene por lo menos un cliente. Sí, Palomita. Juanito tiene su primer socio, aunque sea recomendador. Sí, Palomita. Juanito ya cobró por lo menos 25 dólares en el negocio. Muy bien, Palomita. Ajá. Juanito logró su motivador platino premier. No. Bueno, logró el motivador platino. No. Bueno, entonces vamos por el anual. Tenemos otros 56 días para ir por el motivador platino anual. ¿Ok? ¿Qué es hacer lo mismo? Para quien no sepa, si se acaban los 56 días, justo ese día empiezan otros 56 para completar los cuatro socios y los 1,600 puntos o los dos socios y los 800 puntos para poder calificar motivador platino anual. ¿Ok? Palomita. Si no, ¿qué es lo que hacemos en el circulito? Si alguno de estos es no, pues entonces tenemos que reafirmar la decisión porque algo falló o tenemos que irnos a alinear expectativas, o tenemos que regresar al entrenamiento, ¿sí? Entonces, esa persona sabe invitar sin ti, esa persona ya sabe presentar, o tú le sigues dando todas las presentaciones. Esa persona ya sabe capacitar, ¿ok? Si contestaste no a una de esas preguntas, ¿qué tenemos que regresar? A alinear expectativas, el entrenamiento rápido, y otra vez a verificar, ¿sí? Eso es como que muy fácil, ¿sí? Ahora, aquí yo tenía dudas sobre si ponía un quinto paso o no, pero pues yo creo que no, pero sí es importante que es celebración y reconocimiento, ¿sí? O sea, si la persona ya sabe presentar, pues lo felicitamos. Si la persona ya logró su material platino premier o logró su primer cheque, así sea pequeño para ti, no importa, es un logro y hay que felicitarlo. Entonces, aquí es donde yo les quiero poner que seguramente los conocen. Si hay una persona muy nueva, pues bueno, sirve de, de repaso que todos empezamos siendo una bolita, ¿no? Somos un centro de negocio, tres centros de negocio ahora, ¿sí? Los podemos completar ya con nuestros primeros 200 puntos y a partir de ahí empieza nuestra carrera en USAM, ¿sí? El primer rango es participante y así subimos hasta líder oro, ¿sí? Un líder oro ya es una persona que tiene cierta solidez y después seguimos con el líder rubí y después el esmeralda, el diamante, el una estrella, el dos estrellas, nuestros superlíderes ya van en dos estrellas lo cual son muchos ceros y significa no solo ceros, sino también muchos nos y muchas frustraciones en su negocio. Y muchos números 800 que han llamado para rastrear paquetes. <risa> Alguien está traumada con eso. <risa> Yo. Este, y resolver tontería y media que la gente, nos, es que son las actitudes 800, es porque tú no delegaste y no le enseñaste a la persona a marcar al 800 Susana. Ajá. Entonces, ¿cómo me desvío? Lo más importante es que el número de estrellas que tú quieras tener en, después de tu diamante, les voy a enseñar mi diamante. Diamante. Sí, sí. El número de estrellas que le quieras poner a tu diamante, pues es lo que acabo de decir, que tú se lo pones, no se lo pone absolutamente nadie más. ¿sí? Aquí la gran ventaja, a diferencia de cualquier otro emprendimiento, cualquier otro empleo, autoempleo, pues que los demás deciden lo que vas a ganar. Aquí no. Aquí tú decides cuántas estrellitas quieres en tu diamante y si quieres llegar a diamante. Y también si no quieres llegar a diamante o no quieres llegar a oro o no quieres llegar ni a plata, también está perfecto. Porque si tú quieres ser un constructor sólido, pues déjenme decirte que ya Andrea nos dijo qué porcentaje de la población gana lo que un constructor sólido. ¿Cuánto era, cuánto era hermana? Dos... 21%, ¿qué? 
1%, 11%. El 11% de la población gana más que lo que gana un constructor en USAM. Bueno, ya me corrige si no, ya se me olvidó. Pero bueno, el caso es de que si tú quieres ganar más que el, el, que el 11% de la población, lo único que tienes que hacer es constru ser constructor en USANA y si esa es tu meta, está padricísimo, ¿ok? Entonces, pues listo, otra vez no me dio tiempo <risa> de todo lo que les tengo que decir, pero si ustedes se quedan con esto y si ustedes van, a, bueno, lo de celebra, o sea, cada que tu, lo, tu muchachito, tu Juanito, vaya empezando a ganar lo que sea, a, a poder dar su primera presentación, celebra, celebra, porque tú alguna vez estuviste ahí, alguna vez te dio pánico dar una presentación, alguna vez te dio pánico dar una invitación. Entonces lo tienes que festejar, incluso si hizo una buena invitación y logró conectar a alguien al Wine and Cheese. Eso está súper padre y súper importante reconocerlo, porque esas palmaditas, que recibimos es como reafirmar la decisión, es como mantener, o no mantener, sino ayudar al nuevo socio a que su montaña rusa emocional no tenga tantos altibajos, sino que se mantenga un poquito más arriba, tampoco es de, eh, pero sí, eh, pues en el medio alto, sí, en un promedio medio alto, ¿ok? Entonces, pues listo, chicos. Este, Recuerda que tú eres líder, que tú eres líder, si tienes una persona en tu equipo, ya eres un líder y ya eres corresponsable, pero no estás solo. Tienes una comunidad, un grupo de gente que te apoya y que espero que pronto te adentres en las unidades y te sientas muy, muy cómodo invitando a otras personas para que pues, eh, pues tengas toda la confianza en que Juanito lo vas a llevar de cero a diamante muchas estrellas con la ayuda de todo lo que tenemos. ¿Sale? Pues listo, chicos. Por mi parte es todo. 9.59. Muchas gracias, espero les haya servido y esto continuará. Continuará. Gracias, Paula, buenas noches. Gracias por, por este tiempo juntos. En realidad sí queremos saber si alguien tiene alguna pregunta. Normalmente terminamos los entrenamientos a las 10 de la noche, pero eh, pues sí necesitamos eh, escuchar. ¿no? No, no queremos que se nos haga noche aquí, pero también... Eh, el ritmo de la vida va rápido y queremos que puedan eh, pues, es, saber si, si tenemos alguna duda, eh, el acceso a las unidades, ahí tenemos la información. Nos interesa Yo tengo mucho. una duda. Sí, Clau. ¿Qué hacen ustedes con los socios que inscriben pero que no se dejan capacitar? que no se dejan capacitar, o sea, pa Paula habló de alineación de expectativas. Entonces, esa conversación me parece, no sé, Pau, si tú quieres contestar, pero... Es eso, ¿cuándo? es eso, o sea, si desde un principio alineas expectativas, eh, me faltó decir algo importante, claro, que así lo dije el sábado. Eh, hay una, en el libro de Eric Worre, yo les invito, si no lo han leído, a que lo lean, en, el, en ese capítulo de donde saqué esas frases, Dice, es probable que cuando, que cuando tú eh, te sientas desanimado, no estés logrando tus metas, te empieces a alejar, ¿sí? No te conectes a los entrenamientos, este, ya no quieras hacer tu pedido automático o lo empieces a hacer de 20 puntos. Cuando eso ocurra, ¿cómo quieres que yo me comunique contigo? ¿Prefieres que te deje en paz y, que tú, y dejarte libre a que tú regreses al buen camino, al camino del bien? ¿O quieres que te llame y te recuerde la razón por la que decidiste hacer Usana y lo que estamos platicando ahorita? Dime ahorita qué prefieres. ¿Sí? Entonces, cuando tú ya tuviste esa conversación, puedes, y la persona cuando es nueva te va a decir, sí, me llamas para jalarme las orejas y decirme por qué hice Usana. Entonces, en ese momento te va a decir eso. Tú tienes todas las de la ley y toda la sartén por el mango para hablarle y decirle, Juanito, no te estás entrenando, veo que no te estás conectando a nada. Tú me dijiste, ¿te acuerdas? Que te llamara. Esta, esta llamada es para ponerme a tus órdenes, para recordarte por qué, por qué estás haciendo sana de lo que me dijiste hace tres meses o hace seis meses. Este, pero pues tú dime qué hacemos. Entonces Juanito te va a decir, ¿sabes qué? Sí, gracias por llamarme, este, pero ahorita estoy pasando esta situación. Ok, bueno, pero ya está, ya está hubo claro y tú tienes cómo llamarle. Si tú no tuviste esta conversación previa de esto va a ocurrir, ¿cómo quieres que, que yo proceda? Es muy difícil hablarle a Juanito y hasta lo puede tomar a mal. Entonces es súper, súper importante tener esta conversación 
previa de alineación de expectativas y cómo quieres que yo reaccione cuando esto ocurra. Amigos, este libro de GoPro, yo lo he leído cerca de 50 veces y no es broma. Me, llegó un momento en que me lo sabía. No, igual y me equivoco, pero creo que es la página 96 donde Pablo está haciendo referencia a eso. De verdad, ese es ese nivel de conocimiento del que tengo del documento para aprendérmelo. Eh, y entonces no hay duda. No, no es, es, sí, sí, soy muy matada, pero es parte de dominar la información. Yo los invito de veras a que tengamos ese nivel de profesionalismo y de entrega para con, con ese, ese librito. Y ahí se responden muchas de las preguntas que quizá ahorita estamos teniendo la mayoría. Porfa, revisemos, re, revisemos ese, 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 ese libro. Eh, nosotros somos un equipo particularmente atractivo porque una de las cosas características que, que, nos, que, que tenemos o que nos caracteriza, caracteriza, valga la redundancia, es que la mayoría de nosotros tenemos, tuvimos éxito haciendo otra cosa y en USANA lo que estamos haciendo es trasladar esas habilidades o esa capacidad de desarrollar nuevas habilidades y ponerlas en marcha. Entonces, yo los invito otra vez a que estos entrenamientos que estamos teniendo son con la única intención de subir el nivel de profesionalismo los recursos están ahí, solo que necesitan ser estudiados por cada uno de nosotros y, lle y llevados a la acción. ¿Ok? Eh, entonces, sí, sí, van adelante. Y, y yo creo que, o sea, algo que mencionó Pau, que probablemente no lo habíamos tenido así tal vez tan claro, y que bueno, ya quedó la grabación, pero eh, cuando Pau mencionó el... El tener esta conversación, es que una conversación crucial con nuestro nuevo socio, el decirle, mi objetivo, mi meta es hacer y lograr que tú seas independiente. ¿Te parece una buena meta? Entonces, si hoy estás teniendo algún socio que por algo no, eh, no tuviste esta conversación crucial con esa persona porque tal vez no lo habías escuchado, entonces ten... Ten esa conversación, aunque ese socio lleve un año, dos años, tres años, siéntate con esa persona y dile, oye, vamos a platicar, eh, tengo algunas cosas que he aprendido y me gustaría que, que tuviéramos esta... Y ten esa conversación crucial de tu meta es que esa persona sea independiente. ¿Te parece una buena meta? Sí. ¿Cuánto tiempo te parece lógico para que tú seas independiente? tres, seis, nueve, o sea, lo que sea que esa persona esté listo. Entonces, con base en lo que esa persona está buscando, entonces se establecen los objetivos con lo que Paula mostró de la tablita. Entonces, todo lo que escucharon el día de hoy, de verdad, estudienlo, aplíquenlo. Si no lo aplicaron con sus socios, aplíquenlo ahora, ¿no? Y con los que ya están, pues, revisen esta información con ellos. Pero, o sea... Eh, está, está increíble la pregunta y nada más es como revisitar lo que ya ahora eh, mostró de una manera nueva eh, magistralmente por cierto sí. a mí se me hace una pregunta muy interesante porque de, si escucho lo que estamos diciendo aquí si sí es probable que alguien diga no pues claro que soy, quiero ser independiente y pues Además, yo soy muy bueno, fui muy exitoso en otras cosas que he emprendido, o yo, te, yo, tengo, yo estaba en ventas en una compañía y entonces pues ya, ya tengo lo que necesito. Y creo que efectivamente hay veces que es, hay personas que no se avientan así sin necesariamente entender o tener el tiempo para capacitarse. Yo creo que ahí, como nos, nosotros como patrocinadores, lo importante es construir la relación y la, el canal de comunicación y confianza sabiendo que a lo mejor pues alguien pues sí se va a aventar y no le va a funcionar y tener la paciencia como para que después de que si no les funciona totalmente pues que realmente regresen con la confianza de preguntarnos y entonces estén en una posición con una más apertura con más apertura digamos para que nosotros lo podamos los podamos coachear y para eso tenemos que construir esa relación lo más importante es que la realmente busquemos esa conexión y tener la paciencia, hay veces que la gente sí necesita fallar un poco para poder aprender y son lo que nosotros hacemos con nuestros hijos que le llamamos consecuencias naturales, ¿no? Hay veces que, que los adolescentes simplemente no escuchan 
y pues ya dejamos que la vida los enseñe un poquito y luego ya los agarramos en un momento correcto para platicar. Y eso es algo de mucha mano izquierda y que tenemos pues, que tener la sabiduría para manejar esa relación con nuestros socios y coacharlos en el momento correcto. El coach habló. <risa> ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces la invitación está a que... yo Igual hay preguntas de... Si de verdad no dominamos eh, la página de Facebook, personalmente a mí me cuesta mucho trabajo esta, todo, todo lo que tiene que ver con, con redes y aplicaciones, cualquier cosa nueva, a mí me cuesta mucho trabajo aprenderlo. O sea, yo fui de las personas que le dije a Salvador que yo necesitaba un curso de Facebook. Así, porque no, no soy buena picándole y animándome y encontrar cosas, ¿no? Pero entonces, si tienes dudas, ¿dónde están las unidades? ¿Cómo son? O sea, ¿dónde están los recursos? Por favor, no dudes en acercarte a tu patrocinador. Seguramente alguien lo va a saber, ¿ok? Y entonces, darle clic, jugar, está hecho para que no, no le pasa nada si le das clic. No lo, no lo echamos a perder. Nada, ¿ok? Entonces, uh, qué bueno que estamos alzando la mano, haciendo preguntas y, y, y haciéndonos profesionales en todo lo que hacemos. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos listos para irnos con todo en esta semana? Semana de, de pues otra vez de retos, de oportunidades y de, de darlo todo. ¿Sale? Vamos, vamos. Eh, por favor, conéctense a las horas poderosas que tenemos toda una eh, pues emocionante estrategia de acercarnos y tener oportunidad de atender a más personas. Buenas noches, gracias por este tiempo juntos. Bye. Gracias, Paula. Buenas noches. Bye.